एनुअल फॉर्म एंड फंक्शन के हवाले से आज हमारा मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल जिसे हम स्ट्रक्चर ऑफ स्केल्टल मसल के मुतालिक है तो स्केल्टल मसल जो के जो हमारे बॉडी के अंदर देर आर देर आर मैनी मसल देर आर हंड्रेड ऑफ मसल विच आर वर्किंग और जिसकी कंट्रेक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है और हमारी बॉडी मूव करती है और बाजू मूव करते हैं हमारे टांगे मूव करती हैं तो वगैरह ये सब कुछ इट इज ऑल ड्यू टू द मसल मस्कुलर कंट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन तो हम मसल के बारे में बहुत डिटेल में आज स्टडी करनी है और इसमें सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर जो हम के हम एक एक लाइट माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो मसल कैसे नजर आता है तो ये हमारे एल्बो मसल्स हैं जिसके अंदर बाइसेप्स हैं ट्राइसेप्स हैं तो बाइसेप्स को अगर हम देखा जाए बाइसेप्स को दीज आर दी बाइसेप्स दीज आर बाइसेप्स मसल्स तो और इसके साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि टेंडन भी है और ये टेंडन देन इट इज कनेक्टेड विद दी बोन तो वेन दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट तो ये दिस बोन या फोर आर्म इज लिफ्टेड अप नाउ द क्वेश्चन इज हाउ इट इज लिफ्टेड अप या फिर रिलैक्सेशन जब होती है तो ये जो एल्बो uh, है ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है तो ये एक थोड़ा सा हिस्सा जो इंतहाई डायग्रामेटिक है उसमें उसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं नाउ दिस द बोन पार्ट ये टेंडन है टेंडन के साथ ही ये मसल्स अटैच है और ये ये हिस्सा जो है इट इज अ कट पार्ट ताकि अंदरूनी स्ट्रक्चर हम देख सके तो इसमें सबसे आउटर कवरिंग है जिसे विच इज मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है विच इज कॉल्ड एज दाइसियम अब इस माइसियम को अगर हम पीछे हटा दें तो हमें मसल्स के ग्रुप्स नजर आएंगे और दीज ग्रुप्स ऑफ मसल्स लाइक दिस दीज आर ये एक ग्रुप है ये दूसरा है ये तीसरा है ये चौथा इस तरह ये ग्रुप्स ऑफ मसल्स है and they are covered over by another that is this or rather same type of uh, connective tissue aur ise hum bhi kehte hain perimysium ye perimysium to ye epimysium this is a perimysium aur uske baad ek is hisse ko bahar nikal ke dikhaya gaya hai aur isme se phir ek muscle fibril ko bahar nikal ke dikhaya gaya hai aur uh, they are also surrounded by दीज कनेक्टिव टिश्यू और इसे हम फिर कहते हैं एंडोमाइसियम तो ये तीन किस्म के कनेक्टिव टिश्यू हैं जो कि ग्रुप बाय ग्रुप ये दे आर एनशीथ हर मसल हर मसल जो है ये एक बहुत सारे सेल्स का मजमु है और उन मसल्स को हम उन सेल्स को कहते हैं मसल फाइबर कहते हैं अब ये मसल फाइबर इन टर्न दे आर कम्पोज ऑफ मैनी माओफिब्रल्स इन ये चीज यहां तक तो हम इसे देख सकते हैं माइक्रोस्कोपिकली और ये तमाम का जिक्र है एंडोमाइसियम पेरीमाइसियम एंड द पेरीमाइसियम अब इस डायग्राम में नाउ दिस इज द मसल मसल सेल एंड दिस मसल सेल इज सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन एंड दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सार्कोलेमा मसल्स की एक्सप्लेनेशन में कुछ टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर टाइप ऑफ टिश्यूज ये सार्कोलेमा है विच इज द आउटर मोस्ट कवरिंग और दस सेल मेम्ब्रेन जैसे हम कहते हैं और इमीडिएटली बिलो द सेल मेम्ब्रेन देर मेनी न्यूक्लियाई अब इसके अंदर न्यूक्लियाई की तादाद ज्यादा है ये ऐसा सेल है जो कि इसकी न्यूक्लियाई की तादाद बहुत ज्यादा है और इसकी वजह यह है कि एम्ब्रियोनिकली बहुत सारे सेल्स ये मिलके फिर एक मसल फाइबर बनते हैं या एक मसल सेल बनते हैं और ये एक मसल सेल दिखाया गया है इसी को इनमें से एक मसल फाइबर में से एक मसल फिब्रल बाहर निकाल के दिखाया उसको एनलार्ज किया गया है और इसके ऊपर हमें स्ट्राइएशंस नजर आती जैसे यहां पे स्ट्राइएशंस है धारियां हैं इसी तरह हम अगर एक मसल फिब्रल को बाहर निकालेंगे तो वो भी उसके ऊपर भी उसी तरह कॉरस्पॉन्डिंग ये इसके ऊपर स्ट्राइएशंस है और इन स्ट्राइएशंस को इनके बाकायदा इसको किया गया है डेजिग्नेट किया गया है जैसे ए बैंड है नाउ दिस इज ए बैंड यहां से लेके यहां तक ये एक बैंड है और हम देखेंगे कि इस ए बैंड के अंदर क्या है मलिकुलर लेवल पे देखेंगे इसके अंदर क्या है और ये जो लाइंस हैं ये ब्लैक ये डॉटेड है दिखाई गई है तो ये जी लाइन्स कहलाती हैं और 
और यहाँ पे यहाँ से ये जो लाइटर है स्ट्रक्चर है दिस इज द आई बैंड और ये या उधर ये आई बैंड है और इसको अगर मैग्नीफाई करें इसको अगर हम मैग्नीफाई करें तो जी लाइन से जी लाइन तक ये पूरे का पूरा हिस्सा मसल फिब्रल का दिस पार्ट ऑफ इट दैट इज कॉल्ड एज दिस सार्कोमियर और ये सार्कोमियर असल में एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है मसल फिब्रल का ये एक और डायग्राम उसी की ही तकरीबन वही है उसी तरह की ही है और इसके अंदर भी जरा फर्दर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है सो दिस इज ए बैंड ये दोनों तरफ आई बैंड और फिर इसकी एक सार्कोमियर को फर्दर एनलाज किया गया है और यहां पे जी लाइन है ये जी लाइन है और इसके अंदर ये ए बैंड मिसाल के तौर पे तो इनफैक्ट ये ए बैंड इसके अंदर मायोसिन फिलामेंट्स है दीज आर मायोसिन फिलामेंट ये मायोसिन फिलामेंट्स जो है ये रेलेटिवली थिकर है जबकि ये जो आई बैंड है जिसकी मैग्निफिकेशन जो यहां से लेके यहां तक जो अगले सार्कोमियर के साथ अटैच होगा जिसके सेंटर में ये जी लाइन है और इसके साथ ये फिर और एक देर आर प्रेजेंट दिन थिन फिलामेंट्स तो ये थिक फिलामेंट्स हैं दरमियान में और इनके साथ ये थिन फिलामेंट्स हैं जिन्हें हम जाहिर है कि अगले मॉड्यूल्स के अंदर इसको फर्दर मोलिकुलर लेवल पर देखते हैं अब ये व्हाट देखना है कि व्हाट इज अरेंजमेंट व्हाट इज अरेंजमेंट ऑफ दिस थिक एंड थिक फिलामेंट्स और इसको देखने के लिए हम असल में अगर एक मसल फाइबर को क्रॉस सेक्शन में देखें मुख्तलिफ रीजन से तो हमें पता चलता है कि व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट्स तो मायोसिन के मायोसिन इफ दे सेंट्री लोकेटेड तो इसके देर आर दे आर सराउंडेड बाई सिक्स सिक्स थिन मायो फिलामेंट्स और ये मुख्तलिफ मुख्तलिफ एरिया से इसमें बैंड से जब हम क्रॉस सेक्शन में देखते हैं इस सेल को तो इसके अंदर ये है वो कि मायोसिन दिस इज सराउंडेड बाई सिक्स थिन फिलामेंट्स या मायोसिन फिलामेंट या थिक फिलामेंट इज सराउंडेड बाई सिक्स थिन एक्टिन फिलामेंट्स सो दिस इज द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ वन मसल सेल ये जेड लाइन्स की बात कर रहे थे हम तो जेड लाइन्स जो हैं इनके दरमिया हिस्सा को हम सार्कोमेयर कहते हैं जो कि जो कि जैसे पहले भी बताया जा चुका है कि दिस इज द यूनिट ऑफ ऑफ स्ट्रक्चर इन फंक्शन ऑफ द मसल विद द स्केलेटल मसल नाउ थिन फिलामेंट्स विच आर अटैच विद जी लाइन एंड दे प्रोजेक्ट टूवर्ड्स दी टूवर्ड्स द सेंटर टूवर्ड्स दी सेंटर ऑफ द सार्कोमेयर और ये जो थिन फिलामेंट्स हैं दे आर वेरी थिन दे आर अबाउट सेवन टू एट नैनोमीटर नैनोमीटर मीन्स वन बिलियंथ पार्ट ऑफ ए मीटर तो दे आर सो थिन कि ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिकली ही ये हम देख सकते हैं जबकि थिक फिलामेंट्स इनका डायमीटर दे आर अबाउट सिक्सटीन यानी कि डबल है ऑलमोस्ट थिन फिलामेंट से तो ये भी ये दे आर दे आर इन द सेंटर ऑफ ऑफ द सार्कोमिया और ये दिस इज नदर डायग्राम टू शो ये राइट साइड पे आप देख रहे हैं कि दिस इज एक्चुअल दिस इज एक्चुअल यू कैन से फोटोग्राफ जो कि इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपिकली ली गई है और इसकी एक्सप्लेनेशन इसको डायग्रामेटिकली हम दूसरे हिस्से में देख रहे हैं डायग्राम के दूसरे हिस्से में और यहां पे ये जो ब्लू लाइन्स हैं दे रिप्रेजेंट दिस इज द ए बैंड और ये मायोसिन फिलामेंट है और जिसके सेंटर में देर इज अनदर लाइन विच इज द मिडल लाइन जिसे कहा जाता है और ये जी लाइन है और यहां से फिर जैसे जिक्र किया गया कि यहां से एक्टिन फाइबर्स एक्टिन फिलामेंट्स दे प्रोजेक्ट वर्ड द सेंटर उधर यहां से भी यहां से भी आ रही यहां से भी आ रही यहां से भी उधर यहां से भी आ रही तो ये जी लाइन बनती है दिस पार्ट ऑफ इट जबकि यहां से लेके यहां तक ये ए बैंड है सॉरी आई बैंड है दिस आई बैंड ए बैंड तो ये है और दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग के कंट्रेक्शन के दौरान ना तो एक्टिन और ना ही मायोसिन ये दोनों फाइबर्स दोनों फिलामेंट दे डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट दे डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट इवन देन हम देखते हैं मसल ओवरऑल ये कंट्रैक्शन होती है इसी की हमने एक्सप्लेनेशन अगले मॉड्यूल्स के अंदर करेंगे